জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ ইরশাদের মৃত্যুতে তার জন্মস্থান রংপুরের শোকের ছায়া দেশের সবকটি নদনদীর পানি বৃদ্ধির সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি কক্সবাজারের চকরিয়ায় পাহাড় ধসে স্বামী স্ত্রী নিহত চুয়াডাঙ্গায় বজ্রপাতে তিন দিন মজুরের মৃত্যু প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আশিদ আলী এতক্ষণ বলছিলাম সংবাদ শিরোনামগুলো এবারে বিস্তারিত জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ ইরশাদের মৃত্যুর সংবাদে রংপুরের সব শ্রেণী পেশার মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এদিকে এরশাদের বাসভবন পল্লী নিবাসে সকাল থেকে দোয়া ও কোরআন তেলওয়াতে চলছে স্থানীয় জাতীয় পার্টির নেতাকর্মী রংপুরের মাটিতে এরশাদের কবর দেওয়ার দাবি জানান আগামী ষোলোই জুলাই রংপুর জেলা স্কুল মাঠে এরশাদের জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বলে জেলা উপজেলায় মাইকিং করে প্রচারণা চালানো হয় শেষ দেখা দেখার জন্য এক এক নজর দেখার জন্য রংপুরের দিকে সবাই ছুটছেন আমরা সবাই শোকাহত রংপুরবাসী হিসেবে আমার দাবি স্যারের যদি দাবনটা রংপুরে করা হতো হতো বা আমরা এক নজর আসে স্যারের কবরটা দেখতে পারতাম আমরা একটা বিশাল গাছের ছত্র ছায়া ছিলাম সেখান থেকে মনে হলো নিক্ষিপ্ত হলাম তো এই বেদনা দুঃখ আমাদের মাঝে বিরাজ করছে আমরা অত্যন্ত শোকাহত মাই টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা তার রুহের মাফ ফেরত কামনা করছি এবারে চলে যাচ্ছি অন্যান্য প্রসঙ্গে দেশের সব কোটি নদ নদীর পানি বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হাওয়ায় বিভিন্ন জেলায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছে কয়েক লাখ মানুষ বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে দেখা দিয়েছে শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও বিরোচিত্র রাজিয়া সুলতানা স্মৃতির ডেস্ক রেপাউচ তিস্তা ও ধরলার পানি না কমায় লালমনিহাটের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে এখনও পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে জেলার পাঁচটি উপজেলার অন্তত পঞ্চাশ হাজার মানুষ পানির নিচে এখনও তলিয়ে আছে চরাঞ্চলের অনেক কাঁচা পাকা সড়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ক্লিনিক বিশুদ্ধ খাবার পানি ও শুকনো খাবারের অভাবে অনেকেই মানবেত জীবন পার করছেন গাইবান্ধায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আর অবনতি হয়েছে জেলার নদ নদীগুলোর পানি বেড়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে করে জেলার প্রায় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে জেলার সাঘাটা ফুলছড়ি সুন্দরগঞ্জ ও সদর উপজেলা চব্বিশটি ইউনিয়ন সহ প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা বন্যা কবলিত হয়ে পড়ছে গত চার দিনে পনেরোশো পরিবারের স্থানান্তরিত হয়েছে বন্যা কবলিত এলাকায় মানুষের শুকনো খাবার ও বিশুদ্ধ পানি সংকট ও গো খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে যমুনার পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় জামালপুরে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে যমুনার পানি ছেচল্লিশ সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ইসলামপুর এবং দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চল্লিশটি গ্রামের অন্তত তিরিশ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্গত এলাকার জন্য নব্বই মেট্রিক টন চাল ও দুই হাজার প্যাকেট শুকনো খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কুড়িগ্রামে ধরলা তিস্তা ব্রহ্মপুত্র সহ সবকটি নদ নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে সেতু পয়েন্টে ধরলার চিলমারি পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্র ও নুনখাওয়া এবং কাউনিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে করে জেলার নয় উপজেলার প্রায় দেড় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে উজানের পাহাড়ি ঢলে সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি সব কোটি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর পানি উপচে ঢুকে পড়েছে সীমান্তবর্তী গোয়াইনঘাট কোম্পানিগঞ্জ জৈন্তাপুর ও কানাইঘাটের অর্ধ শতাধিক গ্রামে সিলেট গোয়াইনঘাটের সড়কে পানি উঠে যাওয়ায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে নেত্রকোনায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে জেলার প্রধান নদী সোমেশ্বরী কংস ধনু ও উবদাখালীর পানি বেড়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ এদিকে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারী সহ বন্যা কবলিত এলাকার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সহকারীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে রাজিয়া সুলতানের স্মৃতি মাই টিভি নিউজ ডেস্ক 
কক্সবাজারের টেকনাফের হোয়াইখং এ পুলিশের সাথে বন্দুকযুদ্ধে মফিদ আলম নামে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে আহত হয়েছে পুলিশের তিন সদস্য ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয় ইয়াবা অস্ত্র ও গুলি রবিবার ভোরে এ বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটে কক্সবাজারের চকরিয়ায় পাহাড় ধসের স্বামী শ্রী নিহত হয়েছে ভোর রাত তিনটার দিকে চকরিয়া উপজেলার বোমোবিল চরি ইউনিয়নের ছয় নং ওয়ার্ডের বোমরকুল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান রাতে স্বামী স্ত্রী ঘুমন্ত অবস্থায় ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড় ধসে মাটি চাপা পড়ে এই দম্পতি পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় মাটি সরিয়ে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গায় বজ্রপাতে তিন দিন মজুরের মৃত্যু হয়েছে গুরুতর আহত হয়েছে আরও চারজন পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় আলমডাঙ্গা উপজেলার খোরদ গ্রামে কয়েকজন দিন মজুর ট্রাকে কলা ভর্তির কাজ করছিলেন দুপুর সাড়ে তিনটার দিকে বজ্রবৃষ্টি শুরু হয় এ সময় বজ্রপাতের ঘটনা ঘটলে গুরুতর জখম হয় সাত দিন মজুর এদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাদের তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চুরির অপবাদে আশুলিয়ায় গ্রাম্য সালিসে মারধর ও তালাবদ্ধ করে রাখার অপমান সহ্য করতে ডাপের এক নির্মাণ শ্রমিক আত্মহত্যা করার অভিযোগ হয়েছে এ ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ ও আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলা দায়ের করা হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর খালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সংস্কার কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে জেলা শহরের হকার্স মার্কেটের সামনে নৌকা ঘাটে এ কাজের উদ্বোধন করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শফিকুল আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা নওয়াব আসলাম হাবিব জেলা পরিষদ সদস্য সাদেকুর রহমান শরীফ এবারে আমাদের কৃষি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ফরিদপুরের উদ্যোগে খামার পদ্ধতি গবেষণার মাধ্যমে কৃষকের জীবনমান উন্নয়নের সমতল ইকোসিস্টেম শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এবং এনএটিপি ফেজ টু এর অর্থায়নে কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে সদর উপজেলার সোলাকুণ্ড গ্রামে কৃষক সমাবেশ ফরিদপুর অঞ্চলের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সকবি গাজীপুরের প্রকল্প পরামর্শক ও প্রাক্তন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড আসম মাহবুবুর রহমান খান কৃষি সমৃদ্ধি পরিকল্পিত ফল চাষ যোগাবে পুষ্টিসম্মত খাবার এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেদিগঞ্জে শুরু হয়েছে তিন দিন ব্যাপী কৃষি মেলা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক উপজেলা চত্বরে আয়োজিত এই মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য পঙ্কজনাথ মেলায় বিভিন্ন ফলজ বনজ চারাগাছ সহ কৃষি উপকরণ প্রদর্শিত হয় পঙ্কজনাথ মেলায় আগত স্টলগুলো পরিদর্শন করেন কুমিল্লার দেবীদারে সামাজিক বনায়নের লক্ষ্যে উপজেলার আতাপুর থেকে থামুতি সড়কে বৃক্ষরোপণ অভিযান উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক রবীন্দ্র চাকমা শনিবার বিকেলে চোদ্দ সুলতানপুর ইউনিয়নে মধ্যনগর এলাকায় প্রায় পাঁচ হাজার ফলজ বনজ ঔষধি গাছ ওই সড়কে রোপণ করা হয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সুলতানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মারিগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ ক্যাম্পাসে আমরকাননের লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতের আম গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষক সাংবাদিক ছাত্র ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের ব্যক্তিরা আম গাছের চারা রোপণ করেন উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ বিএনসিসি রোভার স্কাউট রেড ক্রিসেন্ট বার্সিক ও পালকের সহযোগিতায় কলেজ ক্যাম্পাসে দুই শতাধিক আমের চারা রোপণ করা হয় চাঁদপুর সদর উপজেলার গুলিশা গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে স্বামী খোরশেদ আলম পাটোয়ারি সকালে চাঁদপুর শহরের মিশন রোড এলাকায় ডেমু ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে সে
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ক্যাপ্টেন অবসর এবি তাজুল ইসলাম বলেছেন যখন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসে তখন বাংলার মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার দড়িকান্দিতে শনিবার বিকেলে জাতীয় শ্রমিক লীগ দড়িকান্দি ইউনিয়ন শাখার ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন পদ্মা সেতুতে লক্ষাধিক মানুষের মাথার প্রয়োজন এমন গুজব ছড়ানোর দায় কুমিল্লা এক যুবককে গ্রেফতার করেছে কুমিল্লা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিট শনিবার রাতে জেলার তিতার উপজেলার মাছিমপুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় এ নিয়ে রোববার দুপুরে জেলা পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হয় জামালপুরের মেলান্দহে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পৌরসভার ময়লা আবর্জনার ফেলার ডাম্পিং স্টেশন না করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে মেঘারবাড়ি গ্রামের পাঁচ শতাধিক নারী পুরুষ ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি চলাকালে এলাকাবাসীর পক্ষে বক্তারা অবিলম্বে পৌর কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানান ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পরিবহন শ্রমিকদের সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল আঞ্চলিক শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বিকেলে শহরের মেড্ডা বাস টার্মিনালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বাস মিনিবাস ট্যাঙ্ক লরি সিএনজি অটোরিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আবুল বাহার মেহেরপুরের গাংনিতে হত দরিদ্র দুস্থ আওয়ামী লীগ কর্মীদের বাজে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে দুপুরে উপজেলা সম্মেলন কক্ষে সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান খোকনের চেক তুলে দেন এ সময় সংসদ সদস্য পত্নী লাইলা আঞ্জুমান বানু সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সম্পাদক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন টাঙ্গাইলের মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ আইজিবি মিয়া মোহাম্মদ হাসান আলী রেজার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ রোববার সকাল সাড়ে দশটায় কোর্ট চত্বরে তার নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় পরে তাকে ঘাটাইলে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে পারিবারিক কবরস্থানে মরদেহ দাফন করা হয় জানাজায় অংশগ্রহণ করেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইল পৌর মেয়র জামিনুর রহমান মিরন লক্ষ্মীপুরের রামগতি বয়ারচর তেগাছিয়া বাজার পুলিশ ক্যাম্পের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে গতকাল পেগাছিয়া বাজারে এই নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার আসম মাহাতাবুদ্দিন এ সময় তিনি নতুন ভবন প্রাগণ একটি গাছের চারাও রোপণ করেন পরে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার আসম মাহাতাবুদ্দিন শিশুদের মাঝে ভিটামিন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে যশোরের শহরের মমিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলের চারা ও দুধ বিতরণ করেছে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের যশোর জেলা শাখা দুপুরে চারা ও দুধ বিতরণ করেন ডিএই এর উপপরিচালক এ আর এস এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সহ জেলার সকল কৃষিবিদরা পটুয়াখালীর গলাচিপায় উপজেলা পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা গোল্ড কাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট দু খেলা উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে গলাচিপা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে এ খেলার আয়োজন করা হয় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সভাপতিত্বে খেলার উদ্বোধন করেন গলাচিপা উপজেলার সহকারী কমিশনার সুরত সালেহিন কুমিল্লার দাউদকান্দিতে শনিবার বিকেলে দাউদকান্দি খেলার মাঠে বঙ্গবন্ধু গোলকাপ প্রাথমিক ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোলকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা সম্পন্ন হয়েছে খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেজর জেনারেল অবসর সুবিদ আলী ভুইয়া এমপি
প্রিয় দর্শক জেলা সংবাদ এই পর্যন্তই তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরো একবার জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি হোসেন মাহমুদ এরশাদের মৃত্যুতে তার জন্মস্থান রংপুরে শোকের ছায়া দেশের সব কোটি নদ নদীর পানি বৃদ্ধির সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি কক্সবাজারের চকরিয়ায় পাহাড় ধসে স্বামী স্ত্রী নিহত চুয়াডাঙ্গায় বজ্রপাতে তিন দিন মজুরের মৃত্যু প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ আর ইউটিউবে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী ইংরেজির সংবাদ সন্ধ্যা ছটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আশিদ আলী আল্লাহ হাফেজ